അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ ഫാമിലി ഞാനും അളിയനും വൈഫും കുട്ടിയും പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ടും ഇവിടെ നമ്മളെ ഒപ്പം എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണ നമ്മളെ പാണ്ടിക്കാട് ഉള്ള ശാൽബിനെ അറിയും ഓനും അവൻ്റെ വൈഫും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഡൽഡിൽ ഡോറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചരക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് ഏഴായി അപ്പോൾ മോട്ടോർ വേന്ന് മഴയായിരുന്നു രാവിലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നും അതൊന്നും എടുത്തില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കയറി പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോകണ വഴിക്ക് ഒരു ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽ പോന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സർവീസ് ഏരിയ ആണ് അതായത് വലിയ മോട്ടോർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സർവീസ് ഏരിയകളുണ്ട് ഇവിടെ സർവീസ് ഏരിയകളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെറിയ ഡബ്ല്യു സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഒരു കോസ്റ്റൻ്റെ കോഫി അത് ഇതിന് കഴിക്കാനുള്ള ഏരിയകൾ എന്തിന് എന്ത് കോയിനില്ല ഈ വാങ്ങിക്ക അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു നിലക്ക് വാങ്ങുക നടക്കാനുണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇടിക്കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നടക്കണ്ടത് ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സർവീസും കാര്യങ്ങളും വണ്ടിക്ക് പാർക്കിങ് ഫ്രീ ആണ് എത്ര സമയമാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മിനിമം ലെവലില് പതുക്കെ പോകും വണ്ടി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സമയക്കണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിശ്ചയിച്ച നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി റെന്റിന് എടുത്തതാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പിലുള്ള ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് പുതിയത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റെന്റലിൽ ഇതേപോലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി റെന്റിന് കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൊക്കെ ലീഗലി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണ് വണ്ടി റെന്റിന് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഐഡിയാണ് നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്താൽ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് പൗണ്ട് മാസത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻഷുറൻസിന് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി വണ്ടിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രിപ്പ് കിട്ടി നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരം പൗണ്ടിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് പൗണ്ടിന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ വണ്ടി എടുക്കാതെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം റുപ്യ എടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ പിന്നെ സിറ്റ്രോണ് സിറ്റ്രോൺ ആണ് ഈ വണ്ടി സി ഫോർ പിക്കാസോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് സെവൻ സീറ്റർ ആണ് ഈ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡലൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് പിന്നെ പനോര മിക്സൺ പ്രൂഫാണ് അത്യാവശ്യം വണ്ടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ബോഡി റോളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഞാൻ ചോ സോറി ഓക്കെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ചാനലോ ഏത് ചാനല് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്നാ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതോ ഞാൻ ഈ വണ്ടിനെ പറ്റി പറയട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ സെവൻ സീറ്റർ ആണ് നമുക്കൊരു നാലായിരം ആറായിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ തപ്പിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വില കാണിക്കണത് അങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആവശ്യം നടക്കും വണ്ടിന്റെ ബാക്കി ആവശ്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ മോട്ടോർവേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈവേനും മോട്ടോർവേ എന്നാ പറയാ എഴുപത് മൈലാണ് സ്പീഡ് ഇപ്പൊ പോണ വണ്ടിക്ക് ഇതിലെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ലീഗൽ എനിക്കറിയില്ല നൂറ്റിരുപത്തഞ്ച് സി സിന്റെ ബൈക്കിനൊന്നും ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ
ഇപ്പൊ നമ്മള് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മള് ഒരു പത്ത് മൈല് കൂടി പോയാല് ഡോറെത്തും ഇതുവരെ ഞാൻ ഓടിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ പൾബർ ഇൻചാർജിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ റൂട്ടില് ഇതുവരെ നമ്മള് മോട്ടോർ വേലയാണ് അത് വലിയൊരു വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉള്ളേരി കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഏരിയകളാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാര് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ ഒരു മസനകുടി ഉണ്ടൽപേട്ട റൂട്ടിലൊക്കെ പോണെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീല് നമ്മള് വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് അത് കാരണം പോണതായി അടിപൊളി ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് നീറ്റ് ആണ് വണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളേരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പക്കാ ലണ്ടൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള സാധാരണ ഫാമിങ് കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കണ ആൾക്കാർ സൈഡ് വ്യൂ ശരിക്കും നല്ല നമ്മളെ നാട്ടില് നിലമ്പൂര് പിന്നെ കനോലി പ്ലോട്ടിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഉണ്ടാണ് ആ ഒരു റോഡിന്റെ ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല കാട് അതിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ പോണ ഏരിയ പിന്നെ കടലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇതേത് സൈഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റോ സൗത്ത് വെസ്റ്റോ നമ്മള് ഇവിടേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മൈൽസ് നൂറ്റിരുപതാകുമ്പോ ഒരു മൈല് ഒന്നേക്കാലല്ലേ ഒന്നേക്കാ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കൂടും അപ്പൊ ഒരു നൂറ്റി നാപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അയ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വരും ഇവിടെ മൈൽസിലാണ് കിലോമീറ്റർ അളക്കുക സ്പീഡ് ആണെങ്കിലും മൈലിലാണ് അതേപോലെ എണ്ണന്റെ അളവ് ാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് കിട്ടണത് നാപ്പത്തേഴ് ലിറ്റർ മൈലേജ് ആണ് ഒരു ഗ്യാലന് നാപ്പത്തേഴ് മൈല് അതായത് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാലനില് നാലര ലിറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് നമുക്കൊരു പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഒക്കെ കിട്ടും പന്ത്രണ്ടല്ലേ പതിമൂന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലേ വണ്ടിന്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിസൈന് ഭയങ്കര ലെവലാണ് ഒരു ഭയങ്കര പാനോരമിക് വ്യൂ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ആക്കിയ വണ്ടി അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാക്സിമം ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പാനലും ഉള്ള ഇവിടെ നമ്മളെ പിന്നെ ഹൈഡ് എന്താ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാല് ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് സൺ റൂഫ് അല്ല ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സൺ റൂഫ് ആണ് പാനോരമിക് സൺ റൂഫ് ആണ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് സ്ലൈഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനും വണ്ടിന്റെ കണ്ടീഷനും ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു മൂടൊക്കെ നമ്മൾ പോണ വൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോട്ട കാസില് കോട്ട എന്ന് പറയാം നമ്മളെ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ നമ്മളെ പാലക്കാടത്തെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കോട്ടക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കുമാര് താമസിക്കുന്ന കോട്ട ഒരു കോട്ട ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില് നമ്മള് പോണ റൂട്ട് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ഉള്ളേരിക്ക് കയറിയതാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് 
ഫോട്ടോക്ക് ഫോട്ടോ പറയാം അപ്പൊ ക്യാസിൽ എന്താ കൊട്ടാരം ഓക്കെ ആ സാധനം കൊട്ടാരം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റൂട്ട് നല്ല മഴക്കാറും ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് പാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വണ്ടി വന്ന തിരിയാൻ പറയുന്ന സ്ഥലം പ്രൈവറ്റാണോന്നറിയില്ല ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ ഇറങ്ങും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നേരെ റിവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോവാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ലണ്ടനിന് ദർദിൽ ഡോറ് പോണ റൂട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് സൈഡാന്നോ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഏത് സൈഡാന്നോ അറിയില്ല മേലൊക്കെ നോക്കിയ ആകാശമാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റാ ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടായി നിന്നാലേ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ആ ബോധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണമാണ് ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലാണ് ഇന്ന സ്ഥലം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിക്കാർ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മുന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ പുല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് താഴത്ത് ചെമ്മരിയാടുകളൊക്കെ ഫാമിൽ ലെവലിൽ കുറേ ചെമ്മരിയാടുകളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫാമിങ്ങും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്ഥലം നല്ലോണം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കയറുന്നത് ജനസംഖ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുവിധം സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നിരത്തിയിട്ടും മണ്ണിട്ടിട്ട് കാണല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ നല്ല ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ വെറുതെ അടക്കണ മരുഭൂമിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെറുതെ അടക്കണം നല്ല പച്ചപ്പുള്ള പുൽമൈതാനിയാണ് അതിന് പറ്റിയ ക്ലൈമറ്റും കാലാവസ്ഥയാണ് ഒരുക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ സമ്മറാണ് കാലം തെറ്റി പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നല്ല വെയിലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാലാണത് ഈ മഴക്കാലത്ത് മഴ ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമല്ല മഴ ഇവിടെ വിൻ്ററിലാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ആള് ഓടി വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എവിടെ എവിടെ ഇല്ലേ എങ്ങനെ ഷീപ്പോ ഷീപ്പിന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ല നമ്മള് വണ്ടി കുറച്ച് മേലെ നിർത്തിട്ട് നമ്മള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ഉള്ളേരിയ ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ നമ്മള് ഈ റോഡിന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ വീടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാടാളെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ജീവിത മാർഗം ആട് ബിസിനസ്സോ ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന് വണ്ടി അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് ക്യാമറയിൽ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് വന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ സമ്മറാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു മഴക്കാലം അതായത് വിൻ്റർ തണുപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവലാണ് ഇപ്പോ
സമ്മറായ അവിടെ ഇതേപോലെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കിട്ടും ഇത് ബ്ലാക്ക്ബെറി പിന്നെ പിന്നെ ആപ്പിള് അതേപോലെ പ്ലംസുകൾ പിന്നെ ആപ്പിളിന് തന്നെ വേറെ വെറൈറ്റി ഒരു പേർ അങ്ങനത്തെ സാധനം ഉണ്ട് വേറെ എന്താ ഈ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഏതാണ് പീച്ചടി പീച്ച് ഉണ്ട് പ്ലംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സമയമായാൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ കാലം സ്പ്രിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെ വസന്ത അല്ലേ വരിക ഇതിന് മുന്നേ സ്പ്രിംഗ് അല്ലേനോ ഓട്ടോ സ്പ്രിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതേപോലെ സമ്മർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ആണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ പിന്നെ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിന് ഒരു രണ്ട് പോണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമുള്ള ബോക്സിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിറച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറിച്ച് കാണാം ഇത് വരയ്ക്കാനല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സമയമായ റോഡ് സൈഡ് കൂടെ ആകെ നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഈത്തപ്പാൻ അമ്മ അത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാടിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാ ഇവിടെ ഗ്രാമം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് വീടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ യൂറോപ്പിന്റെ പക്ക ഒരു പിക്ചർ കിട്ടണേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ചെരിഞ്ഞ ഒരു വീട് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പും കാറ്റും മഴയും മഴേൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നടന്ന് നടന്ന് കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണു പെട്ടെന്നൊരു മഴ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും നനി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മളങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഊട്ടിൻ്റെ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുന്നും അതിന് ചെറിയ താഴ്വാരം ചെരിവും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണേ നമ്മൾ മൂന്നാറിനൊക്കെ ഉണ്ടാവണേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആടാളെ സൗണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ എത്ര കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ ഇവർ അങ്ങനെ നടന്ന് അവിടെ എത്തിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് നടന്ന് കാണുന്നത് കണ്ടാൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുക അതൊന്നും അറിയില്ല അതേപോലെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ പോകുന്നുണ്ട് പോയാൽ കണ്ടു കളർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും വെയിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല മൂടലാണ് മഴക്കാറാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി അത്ര ഒരു പിക്ചറിന് പച്ചക്കളർ കിട്ടൂല നമ്മളെ ആം യുവർ ടോക്കിംഗ് മേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇട്ട എമ്പളത്തും ഉള്ള പച്ച അതായത് ഈ ഒരു പച്ചനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ച ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്മാർ പച്ചപ്പുള്ളിടത്താണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ വെള്ളമുള്ള ഇടത്ത് ആ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാകുക പച്ചപ്പും വെള്ളം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആ പച്ചനായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പച്ചൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിനെ ആണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പച്ചയാണ് നമ്മളെ പച്ച ഏകദേശം അതിനായിട്ട് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുക കണ്ടില്ലേ ഈ പച്ച ഇതാണ് നമ്മളെ പച്ച ഈ പുല്ല് ഇവിടെ നല്ലോണ്ട് ആടാളൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം വെറുതെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഫാമിങ്ങിലൊക്കെ കുറെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പല പല സബ്സിഡികളും പല പല പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാമിങ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏകദേശം നാക്കാലുകളായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ നാക്കാലുകളറിയും ജന്തുക്കളായിട്ട് വളർത്തി മൈനായിട്ട് നടന്നും പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫാമിങ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് എങ്ങനെ റെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടും ഒരു ഏരിയയും പറഞ്ഞാൽ
ഇത് തന്നെ പബ്ലിക്കാണ് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതിലാണ് നടക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ചുമരൊക്കെ സാധാരണ ഉരുളങ്കല്ല് പൊട്ടലിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇസ്റ്റിക പൊട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഉരുളങ്കല്ലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ആ സുർക്കി മിസ്റ്ററി ഇതാണോ സംശയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ജനവാതിലൊക്കെ മരം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പായ്ക്കണ്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അരമതിലുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടലുകളൊക്കെ അടുക്കി പൊറുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തൊരു കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നടന്ന് നടന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഞാൻ വളരെ ബാക്കിലാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് എത്രത്തോളം ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പക്ക സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഒരു ഉള്ളേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടി ഉണ്ടാവും അവിടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ല ഈ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി പോയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിഫൻഡർ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ബോർഡ് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഈ അഞ്ചും രണ്ടും എ ആയിട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡലായിട്ട് കൂട്ടും ചില സമയത്ത് ആ നമ്പറിന് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പഠിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഡിഫൻഡർ ആണല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിമ കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കലും കാര്യം ആ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ല ഇപ്പം നമ്മളെ ആൾക്കാർ അലീന ഈ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടില്ല പോസിങ്ങിലാ അതിനെ ഞാൻ വീടെടുക്ക ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്ത ജോലി ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ ബ്ലോഗിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്കും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭിരാന്തൊക്കെ ഇപ്പം ഡിഫൻഡർ ആണിത് അപ്പോൾ ഡിഫൻഡർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മോഡലിന് കാണിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാലായിരം പൗണ്ടാണ് നാട്ടിൽ ഒരു അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം റുപ്യ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് ഇതിന് എന്തായാലും ഒരു കോടിൻ്റെ മേലെ വരണ്ടാവും ഇവിടെയും ഇതിന് ഈ അറുപത്തിനാലായിരം പോണ്ട് അറുപത്തിനാലായിരം പോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയ പൈസ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ആ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഫാമിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഈ മലി ഈ കുന്നുമുറ കയറി പോകാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഓൽക്ക് അതിന് മാത്രം വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുനടക്കണോ അത്രയും വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ള കൃഷിയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും വണ്ടി വേറെ ലെവലാണ് ഓഫ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാട്ടാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഒന്നും കൂടുതൽ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട വീടല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വീടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഏരിയ ഏതായാലും പോലെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറെ രീതിക്ക് ഇറങ്ങണം അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആടുകളുണ്ട് മറ്റുള്ള ആടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ആടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പറമ്പിലുള്ള ആടുകളാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആടുകളതിലെ നിരന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആടുകളുണ്ടാവും അതിനൊന്നായിരം ഇങ്ങനെ മേയാൻ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ആട്ടി പിടിക്കാൻ ഒരു നായി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് ആട്ടുക അപ്പോൾ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് കാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ ഒരു മാനേജ് ചെയ്യണത് ജന്തുക്കളല്ലേ പറഞ്ഞ കേക്കലൊക്കെ കുറവ് തന്നെ കയറാം അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം അത് കണ്ടെത്തി പിന്നെ നേ നിരത്തി വിട്ടുക്കാണ് ഒരു കുന്നും പുറത്തിന്റെ ചെരുവ് മൊത്തം പോലെ നടന്ന് തിന്നാണ് അതിൽ നിറച്ച ആടുകൾ നടന്ന് ഇങ്ങനെ തിന്നാണ്
അവർ സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൂട്ടി കയറ്റണ കണ്ടീഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല ഇനി ഈ പറമ്പ് തന്നെ പോലെ കൂടാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചുറ്റി കെട്ടിയൊരു ചെറിയ ഏരിയയിലായിരിക്കും കൂടുണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടും പോയാലൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് എടുക്കേണ്ട സാധനം നല്ലതാണ് ഇത്രയൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ആടാളെ കിട്ടാനേ അപ്പതാ നമ്മള് പൂർണ്ണ വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു ലുലുവത്ത് കാശില് കാശില് പറഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊട്ടാരം എന്നല്ലേ അല്ലെ മറുപടി പറ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ അപ്പൊ കൊട്ടാരം ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ചരിത്രമൊക്കെ ഞാൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോന്റെ ഇടയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞാണ്ട് വന്നൊന്നല്ല വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോ അവിടെയാണ് കാശില് അതാണ് നമ്മളെ കാശില് അവിടേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മളെ എമ്പലത്തിലുള്ള പച്ചപ്പാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാണാനുള്ളൊരു സമാധാനം മനസ്സിലേക്ക് കുളിർമ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പച്ചയാണ് മൊത്തത്തിലൊരു പച്ചയാണ് അവർക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെറുത്ത് കിടക്കുകയാണ് ചിലവൊന്നുമില്ല മഴയുണ്ട് മഞ്ഞുണ്ട് ഈ പച്ചപ്പിനെ ഉഷാറായി നിർത്താനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ പടച്ചാൻ കൊടുത്തു നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും പാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഫ്രീ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ചിലയിടത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ഥലത്തൊക്കെ പാർക്കിങ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പഞ്ചിങ് മെഷീനോ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ലുലുവ ക്യാസിൽ ആണ് ഒരു ക്യാസിൽ ആണ് അത് എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു സാധനം എന്നല്ലത് വന്നപ്പോ അത് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി മനാകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് വന്നപ്പോ ഇതിലെ ഈ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോ കേറിയതാണ് ഇവിടെ കാശിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പല പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് എക്സ് എസ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ടും ലണ്ടനും ഒക്കെ തന്നെ വേറെ വേറെ ഏരിയകളായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കോട്ടകളും കുറെ കൊട്ടാരങ്ങളും കുറെ രാജാക്കന്മാരുള്ള പല പല ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയത്തെ എന്തായാലും ഒരു പത്തറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുന്നേ പയക്കുള്ളതായിരിക്കും ആ സാധനം ഈ ഈ കൊട്ടാരം അപ്പൊ അതിൻ്റെ പരിപാടി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ നമ്മളാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാശിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോണ റൂട്ടാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലുള്ള തെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പിന്നെ നമ്മളെ മെച്ചിൽ മരക്കത്തിൽ സാധനം നല്ല അമർത്തി ഇട്ടിരുന്നത് സിമെൻ്റ് അല്ല തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നടപ്പാത എന്നൊക്കെ പറയാം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ നാട്ടിലെ പ്രകൃതി സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ വളച്ചും പൊട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സ്നേഹികളാകാം അതാണ് അപ്പൊ ക്യാസിന്റെ ഒരു ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കണേ സൺഡേ ടു പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച വരെ പത്തര മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ സമയത്തിനായി പത്തരായോ അതിന്റെ എൻട്രി വണ്ടിക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് പോണ്ട് കൊടുക്കണം അതിനുള്ള പൈസ ഇവിടെ അടക്കണം അല്ലല്ല വണ്ടിക്ക് ഒരു വണ്ടിക്ക് മൂന്ന് പോണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അടക്കണം വെഹിക്കിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കും വണ്ടിന് നമ്പർ കൊടുക്കും 
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചു അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ആ വണ്ടിന്റെ പൈസ നമ്മൾ അടക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണത് വണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഇല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിപാടി സിമ്പിൾ ആണ് വണ്ടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ മെനുവിൽ വന്ന് കിടക്കണേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എൻ്റർ കൊടുക്കുക ട്വന്റി ഫോർ അവർ അല്ല മാറ്റി ട്വന്റി ഫോർ അവർ മാറ്റി അപ്പൊ അവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് ബുക്കല്ലട്ടാ പാർക്കിങ്ങിന് മൂന്ന് പോണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ള പാർക്കിംഗ് ആണ് മൂന്ന് പോണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഏഴ് പോണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മള് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ പരമാവധി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ പരിപാടികൾ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതായാലും പോയി നോക്കട്ടെ അവിടെ എത്തി ചുരുക്കി ഞാനെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഇവിടെ എത്ര വന്നില്ല നമ്മൾ അലീന ഫുൾ ഓണാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആകെ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയതാണ് അവിടെ എന്നാലും ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വണ്ടി ഇപ്പൊ നടക്കണം എനിക്കൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല എന്ന് കളിയില ഓല് പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മള് ഡാഷ് ബോർഡിൽ വെക്കണം ആരെങ്കിലും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ വരും അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വണ്ടിയിൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമ്മളെ ഗ്ലാസിന്റെ ആ സൈഡിൽ വെച്ചാല് അത് നോക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് കണ്ടാല് ഫൈൻ കിട്ടൂല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഫൈൻ വരും അപ്പൊ അത് മടക്കി വെക്കാം അവിടെ വണ്ടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോലും പോയിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ക്യാഷിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയിച്ചപ്പോ മുപ്പരും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മുപ്പരും വലിയ ഹിസ്റ്ററികളൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കിട്ട് എനിക്കറിയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്ന കാലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നല്ല കാറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നല്ല വെയിൽ കാലായി നിൽക്കേണ്ട കാലാട്ടോ ഇടക്കിടക്ക് പറയണ വെച്ചാല് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ തുടങ്ങിയേക്കണ് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരല തുടങ്ങി യൂറോപ്പിൽ തന്നെ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോ നല്ല വെയിലും അവിടെ നല്ല പിന്നെ തീപിടുത്തം വരെ കാട്ടിൽ തീപിടുത്തം വരെ നടന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ കാശിൽ കാശിലിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ് ആ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെമിത്തേരി ആണിത് അലീന ഓളിപ്പോ വന്ന് മൈക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ കൊട്ടാരം കാശിൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാശിൽ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ പോയി നോക്കുക നമ്മളെ എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിന് പരിപാടി എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മളെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഒക്കെ കോട്ടക്കുള്ള മരക്കത്തെ ബിരങ്കി വെക്കാനോ ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അക്രമിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ നല്ല നല്ല ഉറപ്പിലും കണ്ടീഷനിലും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എത്ര കൊല്ലം പായ്ക്കുള്ളതാണ് ബാക്കി ഇത് തന്നെ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് ആര് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാണ് അന്ന് നമ്മളെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയ കേട്ടോ ഹിസ്റ്ററി നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരന്ന് കിടക്കാണ് പച്ചപ്പ് അതിനൊരു മുട്ടുമില്ല അവിടെ ആട് ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങിയ വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി ആട ആളെ ഇവിടെ 
അവിടേക്ക് കേരള ടിക്കറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റിന്റെ ഫണ്ട് ആണ് ഒരാ കേ ബോണ്ട് നാല് വയസ്സ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പൈസ തുടങ്ങണത് അഞ്ച് ബോണ്ട് വീൽ ചെയറുള്ള ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഏതെങ്കിലും വേറെ സൈഡ് കൂടെ റാമ്പ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ക്യാഷിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് അലീന നല്ല പോസിങ്ങിലാണ് മൂന്ന് നില ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ജനലാണ് കാണുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് നില എന്ന് പറയാം എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും പൊതുവേ ഉണ്ടാവണ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മുഷ്ടി ചിരിച്ച എന്താ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പടയാളികളായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു രാജാവ് ഇതുവരെ എനിക്ക് ആ രാജാവ് ആരാ തോന്നി എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കൊട്ടാരം അന്ന് ആ രാജാവ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ലുലോഡ് കാസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പോയിന്റിന്റെ ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തോമസ് അവാർഡ് തേർഡ് വിസ്കോൺ അവാർഡ് ഓഫ് ബിൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ആക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതൊരു പദവിയാണ് ഒരു ഏരിയനെ ഭരിക്കാനുള്ള പദവിയാ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറെ കുറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ആക്കി വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് മൊത്തത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആയപ്പോഴാണ് ഈ കൊടിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഏരിയകളും കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്ന് വെയിൽസ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഈ നാലും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഏരിയയിൽപ്പെട്ട അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയ ഒരാൾ അയാൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല ക്യാമറ അത്രത്തോളം നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ല പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കിൻ്റെ ചുറ്റുപാറൊക്കെ ഓരോന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മേലെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് തോന്നും അതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സംഗതികളൊക്കെ ഒരു കോട്ട മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോലെ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റേറ്റും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ പാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ഒരു കോട്ടയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയയും അവിടേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല അത് പ്രൈവറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം മാറ്റി വെച്ചു ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല അവിടേക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വീടാണോ ഫാമാണോ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണോ ആൾക്കാർ താമസിക്കണോ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൊട്ടാരുണ്ടല്ലോ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പൊ പബ്ലിക് അലൗഡ് അല്ലല്ലോ അതേപോലെ ഇവരെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോണ എൻട്രൻസ് നിന്ന് ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് അടിപൊളിയായിട്ട് പൂക്കളും നല്ല ചൊറുക്കുണ്ട് വെച്ച രീതി നല്ല രസമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ പൂടി എന്ത് നമ്മളെ ഡാലിയന്റെ ഒക്കെ വേറെ സാധനല്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് ഓല അതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അതറിയില്ല അതെന്താണെന്നറിയോ അത് 